ஹே பிரிலியன்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நம்ம இன்னைக்கு ஜூன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட ஹிந்து எடிட்டோரியல் பார்த்தலாம் இந்த எடிட்டோரியலையும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் டு செவன் வேர்ட்ஸ் தான் வக்காபுலரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் மற்றபடி ரிப்பீட்டட் வேர்ட்ஸ் நிறையா இருக்கு நம்ம அதை அப்படியே எடிட்டோரியலே பார்த்தலாம் ஸோ புது வேர்ட்ஸ் வக்காபுலரி எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஃபார்மெட்டில் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபியூச்சரில் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ டைட்டில் பார்த்துருங்க டைட்டில் பார்த்தாவே உங்களுக்கு வந்து அவுட் லைன் புரிஞ்சிடும் அதனால தான் டேரக்டாக டைட்டில் போகிறோம் ஸ்கை ராக்கெட்டிங் டென்ஷன் ஆன் யூஎஸ் சைனா டாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸ்கை ராக்கெட்டிங் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனோ ஒரு நம்பரோ ஒரு ரேங்கோ வந்து சடனாக பயங்கரமாக ரேப்பிடாக இன்க்ரீஸ் ஆனால் அதை தான் ஸ்கை ராக்கெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ யூஎஸ் சைனா இடையேக்கான அந்த டென்ஷன் ஏற்கனவே இருந்தது வந்து இப்போ ஸ்கை ராக்கெட்டிங் ரொம்ப அதிவேகமாக போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க சப் டைட்டில் பார் சப் டைட்டில் பாருங்கள் US and China must rebuild the mutual trust to avoid a new kind of cold war அப்படினு சொல்லிருக்காங்க so US and China um vandu rebuild pananum avangala mutual trust paraspara and nambikaye vandu thiruma vandu rebuild pananum edhuk appadina oru pudhu cold war cold war na unga ellathukku therinjirukku nu nenikiren oru pani por mari edhavadhu kathi aayudhangal la vachu sanda podama nee pandriya na pandren nama pakkathu veetukaram kuda sanda poduvom alla so andha mari varappu sanda dhaan vandu cold war nu solli solvanga okay nama next poyiralam த யூஎஸ் கவர்மெண்ட் இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லா இந்த இதுல இருக்க இந்த ஆறு லைனும் ஃபுல்லா படிக்க போறேன் ஸோ த யூஎஸ் கவர்மெண்ட் டெசிஷன் டு பேட் பேசஞ்சர் பிளேன்ஸ் ஃப்ரம் சைனா ஃப்ரம் ஜூன் சிக்ஸ்டீன் ஈஸ் பேட் அனதர் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ரைசிங் டென்ஷன் பிட்வீன் த டூ கண்ட்ரிஸ் த ட்ரேட் வார் விச் பிரசிடென்ட் டொனால்ட் ட்ரம்ப் லான்ச் இன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இஸ் எட் டு பி ரிசால்வ் ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது யூஎஸ் கவர்மெண்ட் டெசிஷன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் சிக்ஸ்டீன்ல இருந்து சைனாவுக்கு போற பேசஞ்சர் பிளேன்ஸ் அதாவது பேசஞ்சர் ஃபிளைட் பயணிகள் பயணிக்கிற அந்த ஃபிளைட்டை வந்து தட பண்ண போறதா வந்து பார் பண்ண போறதா தட தட பண்ண போறதா சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இன்னும் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ரைசிங் டென்ஷன் இது வந்து அடுத்த ஒரு டென்ஷனை வந்து உருவாக்கி விட்டுருக்கு இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஏற்கனவே இது வந்து இன்னொரு டென்ஷன்றாங்க அப்போ ஏற்கனவே என்ன டென்ஷன் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஆல்ரெடி வந்து ரெண்டு பேத்துக்கும் ட்ரேடு வார் போச்சு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இவங்க கூட்ஸ்க்கு அவங்க வந்து டேக்ஸ் போடுறதும் அவங்க கூட்ஸ்க்கு இவங்க டேக்ஸ் போடுறதும் மாற்றி மாற்றி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க ஆல்ரெடி வந்து டூ தௌசண்ட் அந்த ப்ராப்ளம் இன்ன வர சால்வ் ஆகாம இருக்கு எட் டு பி ரிசால்வ் ஃபுல்லின்னு லாஸ்டா சொல்லிருக்காங்க பாருங்க சோ அதுவே இன்னும் வந்து ரிசால்வ் ஆகாம இருக்கு அதுக்குள்ள இன்னொரு டென்ஷன் அப்படினு சொல்லி சொல்லிருக்காங்க ஸோ இந்த மார்க் பண்ணுற வரைக்கும் தான் நான் படிக்க போகிறேன் சரிங்களா இன் ரீசன்ட் மந்த்ஸ் மிஸ்டர் ட்ரம்ப் அண்ட் அதர் அஃபிஷியல் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹேட் அட்டாக்ட் சைனா ஓவர் இட்ஸ் ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் த கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரீசன்ட் மந்த்ஸில் மிஸ்டர் ட்ரம்ப்பும் சரி இல்லை அந்த ஆளுமையில் இருக்கக்கூடிய சில அஃபிஷியல்ஸும் சரி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா மேலே வந்து தொடர்ந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு அட்டாக் அதாவது இது தப்பு அது தப்புன்னு சொல்லிட்டு இந்த பேண்டமிக் கோவிட் நைன்டீன் வந்ததுலேருந்தே வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்து சைனாவால் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்ததுலேருந்தே சில சில வாதங்கள் வந்து வச்சுட்டே இருக்கிறாங்க சைனா முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க The US has also decided to end Hong Kong's special trade status in protest against Beijing's move to introduce a new national security law for the special administrative region அப்படி சொல்லிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம US வந்து Hong Kong உடனான அந்த ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரேட் ஸ்டேட்டஸ் அதாவது சில நாடுகள் வச்சிருக்கும் அமெரிக்கா வந்து அவங்க கூட ட்ரேட் பண்ணும் ட்ரேட் ட்ரேட்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா வர்த்தகம் வணிகம் அதுதான் ஸோ ட்ரேட் பண்ணணும்னு வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஸ்டேட்டஸ்ல இருந்து ஹாங்காங் வந்து விலக்கிடலாம்னு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பீ உங்களுக்கு தெரியும் முன்னாடி ஒரு எடிட்டோரியல்ல பார்த்தோம் சைனாவோட பீஜிங் அங்க வந்துட்டு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கிறாங்க ஹாங்காங் வந்துட்டு தானே ஆள்ற மாதிரி அந்த ஸ்பெஷல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீஜியன் அதை வந்து தானே வந்து கையெடுத்துக்கிற அதாவது ஹாங்காங்கு இனிமே தனியான ஒரு உரிமை கிடையாது தானே வந்து ஹாங்காங்கோட எல்லா விஷயத்துலையும் தலையிட போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்திருந்தாங்க ஸோ அது எடுத்து அதுக்கான எதிர்ப்பு ப்ரொட்டஸ்ட் போராட்டங்கள் ப்ரொட்டஸ்ட் அப்படின்னா போராட்டங்கள் வந்து நடந்துட்டு இருக்குது ஹாங்காங்கில் இந்த இதை முன்னிட்டு ஸோ சைனா வந்து உள்ளே வந்துடும் இல்லையா அதனால் ஹாங்காங்குள்ளே வந்துடும் இல்லையா அதனால் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஹாங்காங் உ
நீ பண்ணுறதுக்கு நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு பதிலடி கொடுக்குறதா வந்து ரீட்டாலேட்ரின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதில் என்னப்பா சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங்டன் அப்படின்ற இடத்துல சொல்கிறது எல்லாமே அமெரிக்காவை தான் அதுலேயும் குறிப்பாக ட்ரம்ப்பை தான் பீஜிங்னு சொல்கிறது எல்லாம் சைனாவை சரிங்களா ஸோ என்னன்னா தொடர்ந்து வந்து வாஷிங்டன் வந்து சைனாவை டார்கெட் பண்ணிட்டு இருக்குது அதுக்கு பீஜிங்கும் சைனாவும் வந்து சலிச்சு போகல அதுவும் வந்து தன்னோட பதிலடியை வந்து கொடுத்துட்டு தான் இருக்குது இதை பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ஸோ அமெரிக்கா தான் வந்து எக்கனாமி வைஸ் ஃபர்ஸ்டில் இருக்கு செகண்ட் வந்துட்டு சைனா இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டும் செகண்டும் எக்கனாமி எக்கனாமி வைஸ் ஃபஸ்ட்டும் செகண்டும் இருக்கிறது ஒரு புது கோல்டு வார் ஒரு புது பனிப்போருக்குள்ளே போகிறது வந்து கண் கூட தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க Administration officials say the decision on flights is in response to China's refusal, refusal to allow US airline to resume flight to the country. That's what they're saying. Administration officials, what are they saying? There's a flight in China. Why are we talking about China? 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 Why are we talking about airlines? அவங்க வந்து யூஎஸ் ஏர்லைன்ஸை திரும்ப செயல்பட விட மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கு பதிலடி கொடுக்குற வகையில் தான் நாங்கள் இப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அஃபீஷியல்ஸ் ஸோ அந்த ஆளுமையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொசிஷனில் வகிக்கக்கூடியவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கு அடுத்த லைன் பாருங்கள் China had introduced the restriction on international flights in March in the wake of COVID-19 pandemic. And most of those curbs are still in place. That's why you are saying that. But if you are saying that, you will see that China has already put a lot of restrictions in the US. What is the restriction? In March, there is no one who has come to the international flights. There is no one who has come to the international flights. In the COVID-19 pandemic, there is no one who has come to the international flights. There is no one who has come to the international flights. Even in this day, there is no one who has come to the international flights. ஸோ கர்ப்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கண்ட்ரோல் ஒரு கண்ட்ரோல் குள்ளே வச்சுக்கிறது தான் கர்ப் வேற எதுவும் இல்லை முக்கியமாக தெரிய வேண்டியதில்லை டஸ்பியூட் சச் ஆஸ் திஸ் குட் பி ரிசால்வ் த்ரூ டாக்ஸ் அண்ட் கோஆப்ரேஷன் சைனா ஆல்ரெடி சென்ட் சிக்னல்ஸ் ஆஃப் டி எஸ்கலேஷன் அலோயிங் ஃபாரின் ஏர்லைன் டு ரெசியூம் ஃபிளைட்ஸ் அ லிமிடெட் ஸ்கேல் ஸ்டார்டிங் ஜூ எயிட் ஸோ டஸ்பியூட் அப்படின்னா நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் டஸ்பியூட்னா ஒரு ஆர்குமெண்ட் ஒரு பிரச்சனை அதுதான் வந்து டஸ்பியூட் ஒரு பிரச்சனையை வந்து செட்டில் பண்ணி விடுறது அதுதான் வந்து டஸ்பியூட்னு சொல்லி நம்ம முன்னாடியிலேருந்து இதெல்லாம் ரிப்பீட்டட் ஸோ இது வந்து பிடிஎஃப்பில் இருக்காது ஓகே இந்த பிரச்சனைகள் டஸ்பியூட்னா பிரச்சனைகள் ப்ராப்ளம் இஷ்யூஸ் சரிங்களா இது வந்து எப்படி ரிசால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ டாக்ஸ் அண்ட் கோஆப்ரேஷன் ஒரு ஒத்துழைப்பு ஒத்துழைப்பு மூலமும் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு நாடுகளும் பேசுறது மூலமாக தான் பரஸ் பரஸ்பர பரிமாற்றமாக சம்திங் பேசுறது மூலமாக தான் இதை தீர்க்க முடியும் அதே மாதிரி டி எஸ்கலேஷன் அதாவது திரும்ப இந்த சிக்னல்ஸ் அதாவது திரும்ப ஃபாரின் ஏர்லைன்லாம் வந்து ரெசியூம் பண்ணுறதுக்கு திரும்ப தொடங்குறதுக்கான வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்கிறது நடந்துட்டு இருக்கு ஜூன் எயிட்ல இருந்து நாங்கள் திரும்ப கொண்டு வந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி சைனா வந்து சில சிக்னல் சொல்லிருந்தாங்க சில அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தகுந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க Whether or not Mr. Trump has a rethink, the larger problem is in the US overall approach towards China, which has taken an increasingly hostile turn in the last four years. அப்படின்றாங்க இருக்கோ இல்லையோ அதாவது சைனா வந்து உண்மையாக நடந்துக்குதோ இல்லையோ அது மாட்டும் இல்லை ஆனால் ட்ரம்ப் வந்துட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு திங்க் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி யூஎஸோட எல்லா நடவடிக்கைகளுக்கும் சைனா தான் காரணம் சைனாவை பற்றி பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீ திங்க் ட்ரம்ப் கிட்டே இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அது வந்து இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் இந்த லாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸில் இந்த விரோதம் வந்து இன்னும் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹாஸ்டைல் அப்படின்னா விரோதம் அந்த ஹாஸ்டலிட்டி அப்படின்பாங்களே ஸோ விரோதம் வந்து இந்த நாலு வருஷம் இன்னும் அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஃபுல்லாக பார்த்துருவோம் ஃப்ரம் ட்ரேட் அண்ட் டெக்னாலஜி டு த பேண்டமிக் அண்ட் ஹாங்காங் த பேட்டில் லைன்ஸ் ஹவ் ஹவ் பின் ட்ரான் சைனா விச் விச் த பென்டகன் கால் த ரீவிஸ்னஸ்ட் பவர் இன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இஸ் த மெயின் ரைவல் ஆஃப் வாஷிங்டன் எ பொசிஷன் விச் த சோவியட் யூனியன் ஹெல்ட் ட்யூரிங் த கோல்டு வார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது ட்ரேட் அண்ட் டெக்னாலஜி ட்ரேட் பண்ணுறதுலேருந்து டெக்னாலஜி வரைக்கும் அதே மாதிரி பேண்டமிக் இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்ததுலேருந்து இந்த ஹாங்காங் பிரச்சனை வரைக்குமே ரெண்டு நாட்டுகளுக்கு இடையே இந்த பேட்டில் லைன் வந்து போய்கிட்டே தான் இருக்குது அதுலேயும் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து ரீவிஸ்னஸ்ட் பவர் அதாவது ஒரு மறு சக்தி ஒரு எதிர் சக்தி அப்படின்ற ஒரு ஒரு திறமை இருக்கிற சைனா சைனா தான் வந்து வாஷிங்டனுக்கு ஒரு நேரடி எதிரியாக இல்லைனா ஒரு நேரடி ரைவல் ரைவல்னா காம்படிட்டர்
வாஷிங்டனுக்கு ஒரு போட்டி கொடுக்குற அளவுக்கு இருந்த ஒரு ரீவிஸ்னஸ்ட் பவர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா தான் ஸோ இது வந்து பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நடந்த பனிப்போர் யூஎஸுக்கும் சோவியத் யூனியனுக்கும் அது முன்னாள் ரஷ்யா ரஷ்யா பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தது தான் சோவியத் யூனியன் சொல்லுவாங்க ஸோ ரஷ்யாவை கூட சோவியத் ரஷ்யான்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ முன்னாள் கோல்டு வார் வந்துட்டு யூஎஸுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இருந்த மாதிரி இப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதோட கண்டினியூட்டி அடுத்த லைன்லேயும் வரும் Ties between China and US are still not as bad as they were between the Soviet Union and the US Beijing and Washington. Are still economically and financially entangled. Okay, that's what you can tell me. The first time you can tell me that the US and the Soviet Union are coming to the Cold War. That's what you can tell me. But now, China and the US are not going to go to China. China and the US are not going to go to China. Now, you can tell me that you can tell me that the two are going to go to the economic and financial. What do you think about entangled? ஒரு சிக்கு விழுந்துரும் இல்லையா தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை சிக்கு விழுந்துடுறது சிக்கி கொள்றது அதுதான் வந்து என்டாங்கல்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்னும் அந்த நிலைமையில தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க The world is not divided into two ideological blocks as it had been during the Cold War. The possibility of a military confrontation is very low. That's what I'm saying. So, in that way, if you look at the same thing, if you look at the same thing, if you look at the Cold War, if you look at the same thing, if you look at the same thing, if you look at the same thing, that's why the two military teams are going to be able to do the same thing. If you look at the same thing, கன்ஃப்ரண்டேஷனாக மோதல் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நேரடியாக மோதிக்கிறது ரெண்டு ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி அதுதான் வந்து கன்ஃப்ரண்டேஷன் ஸோ அந்த அளவுக்கு போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப கம்மி தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா பட் தரா பட் தரா ஆஃப் கோஆப்ரேஷன் பீஸ்ஃபுல் ட்ரேட் அண்ட் ப்ராக்மெட்டிசம் தட் ஹேட் டிஃபைண்ட் யூஎஸ் சைனா பார்ட்னர்ஷிப் சின்ஸ் பிரசிடண்ட் ரிச்சர்ட் நிக்ஸ் அண்ட் ரீசர்ட் இன் த நைன்டீன் செவன்டி சின்ஸ் டு ஹாவ் மேட் வே ஃபார் அண்ட் அக்ரெசிவ் லீடர்ஷிப் கண்டஸ்ட் அண்ட் டீபனிங் மியூச்சுவல் மிஸ்ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த இதில் ஸோ இந்த ஏரா அப்படின்னா சகாப்தம் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இந்த ப்ராக்மெட்டிசம் ப்ராக்மெட்டிசம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராக்டிக்கலான தீர்வு காண்றது தியரிட்டிக்கலாம் ஆல்ரெடி எழுதியிருக்கிற அந்த அப்படிதான் தீர்வு காணணும் இல்லாமல் இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு என்ன மாதிரி சொல்யூஷன் கொடுத்தா நல்லதுன்னு ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிற ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு முடிவு எடுக்கிறது தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ப்ராக்மெட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ என்னன்னா இந்த ஒரு கோஆப்ரேஷன் அதாவது ரிச்சர்ட் நிக்சன் அப்படிங்கிற ஒரு நைன்டீன் செவன்டீஸில் வந்து இந்த ஒரு ஒரு கரெக்டான ஒரு தீர்வு கொண்டு வந்து அந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை வந்து கரெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாரு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு லைஃப் இருந்தது இல்லையா ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையே அது வந்து இவ்வளோ நாள் தொடர்ந்துட்டு தான் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அப்போலேருந்து இப்போ அப்போ அவர் அது கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அவங்க லீடர்ஷிப் வந்து ரொம்ப டீப்பனாகவும் அவங்களோட பரஸ்பர நம்பிக்கை வந்து ரொம்ப மியூச்சுவல் மிஸ்ட்ரெஸ்டாகவும் அப்போ வந்து இருந்தது இப்போ வந்து அது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக மாறிப்போச்சு இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்து இன்டெரக்டாக சொல்லியிருக்காங்க And with Mr. Trump desperately looking for an enemy to blame for the misfortune that fell on America in an election year, it has been battered by the pandemic and the deepest economic downturn since the Great Depression tension with China are expected to skyrocket in the coming months. Washington wanted an enemy and it found it in China. Uh, desperately, I mean, the highlighted word, I mean, I mean, you are in a bad situation, but you are in a bad situation. You are in a bad situation. That is desperate. ஓகே இந்த ஒரு பேசேஜில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம்ப்பும் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமையில தான் இருக்கிறாரு ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு எனிமையை வந்து அவர் தேடிட்டு இருக்கிறாரு ஏன்னா சில அவன் என்னது மிஸ்ஃபார்ச்சூன் வந்து நடந்துச்சு இல்லையா துரதிருஷ்ட வருஷமா அமெரிக்கால வந்துட்டு எலெக்ஷன் இயர் இது வந்துட்டு ஸோ இந்த இயர்ல வந்துட்டு பேண்டமிக் வந்துருச்சு அவங்களோட எக்கனாமிக் டவுன் டேர்ன் ஆயிடுச்சு ஸோ நிறைய டிப்ரெஷன்ஸ் வந்துருச்சு இதெல்லாம் வந்து சரி கட்டுறதுக்கு அவரு ஒருத்தர் மேல பழி போடணும் ஸோ அந்த ஒரு எனிமையை தேடிட்டு இருந்தாரு அதுக்கு கரெக்டா சைனா வந்து சிக்குச்சு ஸோ அதனாலதான் இன்னமும் அப்கமிங் மந்த்லயும் அவர் வந்து இன்னும் நிறைய பழிகள் போடதான் போறாரு ஃபைனலா ஸோ சைனாவை கண்டுபிடிச்சி பழி போட்டுட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி இந்த பேசேஜ்ல சொல்லியிருக்காங்க Unless the leader of both countries change their course and rebuild the last mutual conference, a new kind of Cold War would be forced upon the world. That's what I'm saying. So, if you have two leaders who have to say that they 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 have to say that. கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க் அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம சேனல் நீங்கள்